。我建议你们如果不懂咖啡的话，就不要糟蹋别人的咖啡。你要不然尝尝，呃，如果实在不喜欢的话，我给您换。够吗？你等等。哎，我说你连人都不知道尊重，你在这跟我聊什么咖啡啊？自以为是的人不值得人尊重。谁自以为是啊？什么中度研磨八十九度？我看你呀、啊，才是个有了几个臭钱都不知道该怎么折腾好了的暴发户。哦，对不起，说您是暴发户，真是太抬举您了。准确的说呢，您就是个半瓶子醋。兜里几个臭钱怎么了？啊，我兜里几个臭钱招你惹你了？我自己兜里钱是我自己辛辛苦苦一分一毫挣过来的。关你什么事儿？我拿自己辛辛苦苦挣的钱买自己喜欢喝的咖啡，那是我自己对生活品质的追求，有错吗？请问这位小姐，你你懂咖啡吗？你凭什么那么糟蹋别人的咖啡啊？还跟我说什么特调咖啡？别以为我不知道，那就是你们那花里胡哨的包装手段，为的是把这些廉价的咖啡给卖出去。对，我想提醒你啊，你这个年纪的女人，如果肝火太旺的，我建议你看中医，要不然泡出来咖啡都是酸的。找您的钱。怎么了？怎么了？什么情况？气死我了！一个最近很火的建筑设计师。那那是你们同行，你应该认识啊。那是，谁不认识他啊？不过人呐，真是百闻不如一见呢。吃饭。回家吃饭吗？我现在在外面，不知道什么时候完事儿。回家吃吧，今天我亲自下厨，小梅走了。我做了你最爱吃的炖生姜，别总在外面吃饭，绝对身体不好。喂，我，喂，总是这样，不等人家把话说完就把电话挂了。石总，是孙总跟我说，你对我们这个项目。又有了改动，一点点小的调整，康总，请你过目。我就不看，我特意赶过来就是为了通知你，我不会同意。康总，你不必太过于紧张，我跟你承诺了，有非常小的改动，有非常小的改动。我能不紧张吗？你嘴里的小小的改动，就是我的大出血。生孩子还要冒着大出血的危险。石总，业界都传说你是极其认真的人，我这回算是领教了。我这以前啊，跟别的设计师合作，都是我们求着他，哎呀，改这个改那个。你现在倒好，你是逼着我们改这改那个，你是倒过来了，把我从甲方变成乙方了，什么都得听你的。康总，我认为这个问题无关甲方还是乙方。我们的共同目标很一致，对吗？就是为了让这个项目尽善尽美。它够尽善尽美的了，完全可以引领时尚的潮流。没必要再开了吧？就算我求你行吗？这辈子不会再用这个时光当设计师。给孙副总打电话。好。孙副总，您稍等一下。马上把新的预算给我做出来。我要知道时光这么一改，我们又要追加多少投资。在这儿呢，妈，总是大呼小叫的，一
一点教养都没有。来，奶奶给擦擦啊，走来，我们吃饭去了。来，我来抱。行了，来，奶奶给放到小凳子上。哎，好。<笑>哎，坐好了啊！您坐嘛。嗯嗯。宝宝吃什么呀，宝宝？嗯。奶奶给加块豆腐吃好不好啊？好，豆腐好吃是吧？尝一尝妈妈的手艺。奶奶给加一块啊，吹吹。你也一波，好吧？妈妈也来，先给宝宝干炸。嗯。怎么了，宝贝？怎么了？吐了，吐了，吐了。妈妈做的不好吃啊。春妮啊，啊，我跟你说过多少遍了，炒菜一定要少油少盐，要清淡。怎么说不？你就是不往心里边去呀、啊。这是人吃的吗？嗯、啊，对不起妈，您别生气，我下次注意就行吗？哎，您尝尝这个炖生敲，我是按您教我的方法做的，您尝尝味道对不对？鳝鱼下锅之前敲过了吗？敲过了。用盐腌过了吗？要五分钟。啊，忘了。思康，别玩了，快！思康，这拿的是什么呀？这不是奶奶的项链吗？是你拿的，是不是啊？嗯。你怎么那么不听话呀？干什么呀？干什么呀？拿就拿了呗。问什么问啊？孩子拿了就拿了吧，拿了。给我，给我。妈，您冤枉红梅了。行了，快吃饭吧啊！快吃饭吧。来，孙子过来。你怎么了？你怎么才来啊？一点都不靠谱！哎呦，别提了，我今天诸事不顺，等那破公交车等了半个小时，哎，越着急他越不来，我饿死了。啥？胶原蛋白？这个不能当饭吃。哎呀，方便面啊，队长，还是这个比较靠谱。到底咋了嘛，娇娇，我失恋了。你这么急急白咧的把我叫来，说半天就是你失恋了。你潘芝芝失恋就跟那狗咬人一样，你不是新闻了好吗？这回我是认真的，真的啊？哪个？哎呦，拜托 ，Peter 好吗？是不是就那个你又给他装修房子又买家具买电器的那个呀？哎呦，你这个爱情智商真让人捉急啊！我跟你说过一百次了，姐弟恋不靠谱，你偏不听。姐弟恋不靠谱，那什么恋靠谱啊？忘年恋靠谱吗？你跟解放的恋情靠谱吗？你幸福吗？快乐吗？哎，能让不让我吃啊？我错了，我错了。你知道这个 Peter 他背后怎么说我吗？他说我是个结婚狂，说我见男人就扑。我什么时候见男人就扑了？我什么时候扑过呀？我潘金枝纵横江湖大几十年，我什么时候扑过别人？我有那么掉价吗？你别说哈，这小鲜肉这句话说的，倒还是在理的。你现在就是个结婚狂，你得面对现实啊！你知道吗？他就是抓住了你这个弱点，在欺负你的。真假的？我今天才倒霉呢，出门就遇到个大色狼。还非礼我，真的假的？你碰见色狼了？啊，非礼你了吗？那得恭喜你啊，说明你很有姿色哦。长得咋呀你？哦，下手那么重，你知道吗？最可气的就是他非礼我，还说是看得起我。他说的没错啊，哎，不要打我，讨厌。
笑啥？喂，芬妮儿，你在干嘛呢？别急了，我被芝芝给软禁了，你快过来救我吧。你们两个怎么老是背着我偷偷约会啊？什么偷偷约会啊？哎，你在干嘛呢？我在敷脸呢。哎呦，豪门贵妇就是不一样，爱敷脸的。你别服了，你出来找我们喝酒。你说现在啊，好啊，那我马上就来，一会儿见啊。好，快点啊。哎呀，咱们三剑客都好久没聚了。哎，叫他来了。哎，他一个人在那豪宅里待的闷死了，让他出来透透气嘛。他不闷，人家现在是豪门贵妇，跟咱们可不一样。没听过那句话吗？宁可在宝马车里哭，也不在自行车后笑。站住！妈，去哪儿啊？我去我爸那儿，给我爸送点高血压的药。回娘家还用穿的这么漂亮啊？我去去就回，很快。去吧，别太晚了啊！哎，妈，我走了。哎呀，春妮儿，还没出门呢吧？啊，那你别过来了，我们都快结束了。这，这才几点啊？才七点，你们就散了？怎么不等我呀？太不够意思了吧！他有事儿呗，还不如因为丹丹。啊，改天吧，改天吧啊！嗯嗯嗯，别到了人家跑来了。啊，好，拜拜。你干嘛呀？哎，没干嘛，我就是不想让他看见我现在这个鬼样子。那你叫他一下啊。好。姑姑。天天。想不想姑姑啊？想啦。哎呀，姑姑可想死你了，快点姑姑亲一下。嗯。嗯。看姑姑给你买什么啦？是不是你最喜欢的酸奶呀？最近怎么了？胃不舒服啊？是不是？现在好点了没有啊？嗯。尝一尝，好不好喝？爸爸，春妮啊，哎，爸，你怎么又回来了？我听嫂子在电话里说说婷婷胃不舒服，我给她买点酸奶喝。你这嫂子，就是嘴里搁不住话。行了，待会儿赶紧回去吧。干嘛呀，爸？我才刚来，我陪婷婷玩会儿。婷婷。爸，这店里的生意不太好吧？这一晚上啊，就这么几个客人。哎，没事儿，刚开业嘛，总是得攒点人气，日子久了就好了啊。嗯，这个给你，这里边有三十万。不行，你装修花了那么大一笔钱，不能再要你的钱了。这钱是专门给店里留的，拿着吧。立马是婷婷生日。拿着。行，等店里赚了钱，再还你。还什么还呢？一家人还说两家话。咱们这个家呀，多亏了你了，没有你呀，哪有今天？不过
，你别怪我赶你走。你就是结了婚的人，不能抬脚就往娘家跑。你让你婆婆不高兴，我知道吧？我问你，你婆婆对你好不好？好啊，对我像亲生女儿一样，什么活都不让我干。真的？我骗你干嘛？对了，我还给你买点东西。你买什么呢？你不是血压高吗？前一阵睡眠又不好。哎呀，真好啊！行了，啊，你看啊，记住了。这个呀，是管你睡眠不好的。如果睡得不好的话，晚上喝一点啊。还有这个，哎呀，这个特别好。你血压那么高，必须要备一点这个。不舒服了，吃一点。东西啊，都是好东西。不过呀，我的身体挺好的，别再乱花钱买这些东西了。怎么能是乱花钱呢？你前一阵高血压还那么严重，听我的话，身边一定要备一点。吃完了我再给你买。嗯嗯，好吧。爸，你觉不觉得现在咱们家庭那两个越来越像我了？我问你，你想不想跟康桥好好过？爸，当然想了。想你就必须把婷婷忘掉。你这么藕断丝连，三天两头往娘家跑，迟早会被发现的。别怪我没提醒你。以后不到逢年过节，别回来。听话。好笑，哟，你怎么才回来？怎么了？怎么了？打你手机你也不接，干嘛去了？哎呦，喝酒了。你怎么？你到哪？哟，你到哪喝酒去了？这孩子，跟谁喝的呀？芝芝，又失恋。又是芝芝，一失恋就找你喝大酒。哪天我见人都得跟他好好说说。你是有家的人，不像他。到底还想不想嫁人了？妈，呃，丹丹睡了，你看看，我跟她说点事儿。你那么来了？今天是星期六吗？还是星期三？你什么意思啊？什么什么意思啊？全职全职你干不了，给你介绍一兼职你不想干，你想干什么呢？什么我想干什么呀？你这么走一方得罪一方有意思吗？你还想不想在建筑界混了？我得罪谁了我？严老板给我打电话把我骂一顿，你到底你们怎么了？你别他妈的给我提那个姓严的，我告诉你。嚷嚷什么旧东西、啊？拜托你别给我介绍这种牛鬼蛇神了，行吗？我不给你介绍，你天天当服务员，你能接着案子吗？我再跟你说一次，我那不是服务员，那是咖啡师。你非要这么矫情吗？建筑界就这么大，咱谁都得罪不起。哪一炷香没烧好，以后就没饭吃了。我跟你说了多少回了，你，我就是饿死。我也不烧姓严的那炷香。你非得这么作吗？你林黛玉啊，你叫林笑笑，你在家怎么跟我任性都可以，出去别人不吃你这套。怎么任性了？我怎么任性了？我告诉你，当枪手也是有尊严的。我要出卖的是劳动力，而不是，而不是什么。
知道外面人怎么说你吗？你那么有自尊，为什么永远别人跟你说话你都信，就我跟你说话你什么都听不进去？别人说话都可信是吧？那个姓严的说话你能信吗？他怎么了？你告诉我他怎么了？这说呀。别以为你是清华毕业的，你才华横溢，没什么了不起的。现在是你在找工作，不是工作找你。我求你了。哎，杰梦，你怎么了？你又当甩手掌柜的是怎么着？妈，我那个明天一大早就有课，一天的课呢，我先回学校了。你让你让他睡吧。他是谁呀？他不是你老婆吗？你不该关心他吗？啊，活该。我就给你们当牛做马是怎么着？妈，你说他多少回来喝成这样，你得说说他呀。他心里难受，他能不喝吗？妈，别留他了，你让他走啊！你留他干嘛？哎、你闭嘴，简教授，我真的好羡慕你啊！我要是有地方去，我也走。我告诉你，我也想走，我也想逃避，我也想当甩手掌柜。可是呢，我没有地方去，我只能乖乖回家。看看你现在变成什么样了，你还是我当初认识的林笑笑吗？变成什么样了？我想问问你，我变成什么样？笑笑。笑笑，我变成什么样？少说两句，你我变成什么样了？你把手放开行吗？我成什么样了？啊，我成什么样了？把手放开行不行啊？妈，看到他的样子了，你看到他嫌弃我的样子了，眼不是眼。鼻子不是鼻子，一百个都不顺眼。你再这么喝下去，你就成酒鬼了。那是，我在外面受了委屈，连个说话的人都没有。你听过我说话吗？你认认真真的听过我说话吗？我再不喝酒，你是想憋死我吗？你就会数落我，就会挤得我。除了这个，你还会什么，简教授？谁挤兑你了？你自重一点，自爱一点，行不行，李笑笑？谁不自重呢？笑谁不自爱？笑笑，笑笑，好了，你们，你们谁不自重了？谁不自爱了？你都放地方了，你知不知道？哎、你们两个活祖宗！谁不自爱了？走，飞一把！行了，行了，你走吧，你们俩都是活祖宗。走了，走了，走了，走了。胃能舒服点儿，啊，喝酸奶解酒，来，啊，啊。这次可是你说的啊！睡觉，喝的。
该睡觉了。啊，对了，来来来来来，晚安。哎，晚什么安？我有话跟你说。保姆的事啊。嗯，你得说说你妈。哎呦，我妈那人啊，就这脾气，什么事你得顺着她。保姆的事啊，过一天再说，行吗？啊，哎，这。是，这这全交给你啊！你确实有点辛苦，啊，不过啊，家里没几个人，你这不是每个星期还有两班钟点工呢吗？对不对？不是辛苦的事儿，我辛苦点没什么。关键是你妈再怎么把人钟点工给辞了以后，我们家列入黑名单，没有人敢当我们家干活了。哪有这么夸张？谁跟你夸张？我说的是真的。你看这才多长时间呀、啊？啊？这就不到半年吧，你妈赶走的阿姨这，这这这这举着手指头都数不过来了。我妈是挑剔了点，就是不愿意生人住在家里。你妈那哪是挑剔啊？说句实话，你别不爱听啊。其实你妈骨子里就是有点瞧不起人，就是觉得那些阿姨呀、啊、都是乡下来的，看着干活不利索，嫌人手脚不干净。老公，老公如果把婚姻比作一出戏，演技自然是不可或缺的一部分。多少已婚女人扮演着双面主妇的角色，一方面，她们努力扮演着好老婆、好媳妇、好母亲；另一方面，又按耐不住对生活的期待，渴望在平凡乏味的生活中。收获一些浪漫的补偿。笑笑，笑笑，丹丹发烧了，笑笑，醒醒，丹丹发烧了，三十九度一呢，啊，咱们赶紧去医院吧。你别着急，我去看看去。这丹丹早上不是还好好的吗？怎么说发烧就发烧了呢？可能是跟检方玩游戏，脱衣服了，一高兴，受点凉。这个检方一天到晚就知道给我添乱，还不如不回来呢。哎呀，别说别人了，看看你，再这么喝大酒，啊，真成酒鬼了。Thank、you
来的呀？我让你来的，来干嘛来了？照顾你啊。那你就能睡我床？你对我做什么？给你做了面膜。不是不是不是，你放心，我昨天我一个手指头没碰你的。虽然昨天晚上有那么几个瞬间，你有那么几个姿势，我实在是很想碰你，但是后来被我忍住了。因为我毛大毛不是那种乘人之危的人，即使我乘人之危，我也会对你负责到底的。其实是这样的，昨天晚上我本来在旁边照顾你，没想到我我不知道我什么时候睡着了。你放心，我会把咱们俩睡在一起的事儿，揽在肚子里边，不跟公司同事讲，好吗？好不好？怎么了？为什么？我也不知道我怎么就睡着了。为什么？对不起啊。敷面膜之前不帮我把妆先卸掉啊？这样很伤皮肤的，你知不知道？哦。什么东西那么臭啊？你放屁了！哎呦！毛大毛，你把我们家怎么了？毛大毛，毛大毛，毛大毛，毛大毛，毛大毛，毛大毛，毛大毛，毛大毛，毛大毛，毛大毛，这不是抹布，我这是给你熬的草药，让你醒醒酒，帮你恢复一下元气。在楼上睡觉睡过了，熬糊了。这些都是你做的？是啊，怎么样，暖男吗？你诚心的吧？什么意思？想把我喂成一头猪啊？对呀、啊，我想把你喂成一头猪，谁都不要，都要你。我要真变成一只猪，我就把你给狗了。狗啊狗啊狗狗啊！你永远是我心里的纯真女神。哎，你是喝粥啊，还是喝汤啊？你自己喝吧，我还是喝我们酸奶吧。哎呦，这一大早上的，哎呦喂，好点了吗？头疼。毛大毛，嗯，你别告诉我你喜欢我啊！这不是很明显吗？真喜欢我啊！你不是第一天知道？那你太复杂了。怎么了？你知道我们俩最大的区别是什么吗？什么？我不喜欢女人，你也不喜欢女人，这不是共同点吗？不是什么乱七八糟的、啊。这么跟你说吧，我们俩最大的区别就在于，你喜欢我、嗯，我没有办法喜欢你。可是感情是可以慢慢培养的呀。那太难了。嗯，你看你每天活的女里女气的，又不是敷面膜，就是喷女士香水，要不就是做饭烧汤。哎，咱俩以后做闺蜜吧，我叫你一声。毛妹可好啊！好啊，毛妹，好啊！<笑>那咱俩以后就是好闺蜜了。好闺蜜，那咱俩以后就可以名正言顺的睡在一起了。<笑>想想就开心。<笑>你好坏啊！太坏了，<笑>那是不可能的。晚<笑>上就睡回笼觉了。<笑>不要过来啊！不动不动，真乖。您盯着点儿，挂完了叫我。哎，好，好好好，搁在这儿不动啊。哎呦，你怎么才来呀？给他熬了点皮蛋瘦肉粥。哦，哎，怎么样？烧退点没？那他刚退烧，能吃是荤的吗？没事吧？丹丹爱喝皮蛋瘦肉粥，对不对？要不然他也没食欲啊。让妈妈帮你把床摇起来啊、哦，咱们吃早饭了。哎呦，我来吧，我来吧。你看你这满头大汗，来擦擦。擦擦，嗯，行。哇，这天气好奇怪啊，忽冷忽热的，难怪丹丹会感冒。是啊，你说这一感冒吧，又要犯病。
，年初刚犯了病，你说这孩子得遭多少罪？哎，躺着不动啊！我刚才问过了，化验报告出来了，说他没什么大事儿，就是氨基酸指数有点异常，说住院观察几天就好了。你去给检方打个电话，让他到医院看看丹丹啊！算了吧，他这学期教学任务重，一星期有六节大课呢。笑笑。不是妈说你，你看检方现在变成这样，有一半不是你的责任吗？什么都往自己身上揽，什么都不让他做，整个一甩手掌柜的。到时候你可别怨别人了。其实我也没怨过他，要怨呢，就只能怨学校离得太远了。现在又是他出成果的时候，时间都浪费在路上了，多可惜啊！等他买了车就好了。很快有了车车，爸爸就可以回家了。面包会有的，一切都会有的，是不是的呢？哎，傻乐吧你，<笑>乐观不好啊？好，不是一家人呢，不进一家门，就你这点特别像我。<笑>那你还老说我，打电话去。是老佛爷。雇佣啥呢？雇佣借我开会行吗？为什么？我还没开过这么豪华的跨界车呢。我这车不能随便给别人开。这车也是有个性的，随主人。你这车有什么个性啊？自由、浪漫、探知。这广告不是为我写的吗？让我开会儿。你下去。哎呀，哪儿去？我跳车呀。没到公司呢，我下哪儿去？咦，我这车为什么有点抖啊？抖？嗯，没没有啊。哎，我这胎压有问题。啊？你等会儿，我停车。怎么了？右后轮有问题。胎压？不挺好的吗？没问题啊。你下去看一眼吧。走。